Hello, my dear students. Success seems to be connected with an action. Successful people keep moving. They may make mistakes, but they don't quit. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इंफिनिटी इन्फो सोल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन इस सेशन में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे एंड हम लोग करने वाले डिस्कशन अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग ओनली बट प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ कंप्यूटर्स एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा वो पिछले सेशन के अराउंड ही होगा राइट right? पिछले सेशन में हम लोगों ने डिफाइन किया प्रॉब्लम को उसके सॉल्विंग के सिक्स स्टेप्स देखे आई होप की यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग ऑन दो स्टेप्स राइट पहला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम नेक्स्ट वन इज फाइंडिंग आउट अल्टरनेटिव सोल्यूशन नेक्स्ट वन इज चूजिंग द बेस्ट वन ऑफ दैट नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द बेस्ट पॉलिसी यू नीड टू गो ऑन सेटिंग अप इंस्ट्रक्शन एंड देन इवेल्युएशन ऑफ सोल्यूशन ये सिक्स स्टेप्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे उसके सराउंडिंग ही आज का भी डिस्कशन होने वाला है As well as in the previous lot, we discussed something around. There are two ways of solving the problems. One is algorithmic way, जहाँ पे deterministic problems को solve किया जाएगा, and the other one is heuristic way, जहाँ पे non-determinism आपको दिखाई देगा, right? And उसी हिसाब से we are dividing the problems into two types. ऐसे problem जहाँ पे algorithmic way से solve किए जाएंगे, ऐसे problem जहाँ पे heuristic approach use किया जाएगा to solve the problems, right? Okay. उसी नॉलेज बेस को लेके यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि व्हाट मे बी द डिफिकल्टीज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम उसके बाद आस्पेक्ट्स व्हाट आर द डिफरेंट आस्पेक्ट्स और आस्पेक्ट्स मींस फेजेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड नेक्स्ट टू दैट व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज दैट वी सपोज टू गो ऑन एडाप्टिंग एंड द लास्ट वन इज वॉट विल बी द डिजाइन अप्रोचेस वाई सॉल्विंग द प्रॉब्लम बहुत बढ़िया डिस्कशन होगा थेरी में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आने वाला है आपको स्लाइड में जितने भी पॉइंट दिखेंगे वो पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो वो पॉइंट्स तो आपके आंसर शीट में आने ही चाहिए राइट सिर्फ पॉइंट्स लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा सो so, बहुत ध्यान से सुनना है हर पॉइंट के अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन क्या बताने जा रहा हो राइट सो लेट्स मूव इन टू द फर्स्ट पॉइंट दैट इज वॉट आर द डिफरेंट डिफिकल्टीज दैट वन मे फेस ड्यूरिंग सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम राइट द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वॉट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम तो पहला ही डिफिकल्टी ऐसे आ सकता है ड्यूरिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इट मे हैपन दैट यू आर कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट एंड आपको जो प्रॉब्लम क्लाइंट बता रहा है दैट प्रॉब्लम इज नॉट मच क्लियर अप टू दर्टन एक्सटेंट सो लैक ऑफ क्लैरिटी और एम्बिग्यूटी और मिसिंग इंफॉर्मेशन मे बी देयर इन योर डिस्कशन अलॉन्ग विद द क्लाइंट राइट ओके सो दैट पर्टिकुलर डिफिकल्टी इज ऑलवेज going to put a major burden on solving of the problem because agar aap problems ko hi properly understand nahi kar paoge to uska solution properly nahi de paoge right okay next difficulty that may arises finding right approach to design and solve the problem right uh, we need to find out alternative approaches right so probably in finding out alternative approaches you may not be able to find the right approach so why that is possible because of somewhat limited knowledge about that particular domain or multiple choices or the complexity that may be there into what this problem solutions right next difficulty that may arises sometimes people are afraid to take certain decisions while solving the problem right this decision making is more and more important while solving the problem right so sometimes it happens that वी आर आफ्टेड टू टेक सर्टन डिसीजन की अगर ये डिसीजन मैंने ले लिया एम आई बी एबल टू रीच टू द अप्रोप्रिएट सोल्यूशन और नॉट एंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर आफ्टेड ऑफ टेकिंग वॉट द डिसीजन वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम राइट ओके नेक्स्ट टू दैट लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोल्यूशन इज नॉट फुल्ली अवेलेबल हम लोगों को सिलेक्ट करना है बेस्ट सोल्यूशन राइट हाँ आउट ऑफ द मल्टीपल सोल्यूशन राइट सो अल्टरनेटिव सोल्यूशन कभी कभी रहते भी नहीं है और देर इज अस अमाउंट ऑफ अल्टरनेटिव सोल्यूशन तो वो चीज भी अफेक्ट करेगा प्रॉब्लम एंड दैट विल बी ऑल्सो अ वेरी यूज डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम राइट ओके नेक्स्ट वन इज जो हम लोग सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं आफ्टर डेवलपिंग द सोल्यूशन इट मे हैपन दैट यू मे फील और क्लाइंट मे फील दैट दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन इज नॉट इन अफ लॉजिकल to solve the problem right okay so that is one more difficulty and next one is writing a set of instruction that means a program for solving the problem is sometimes difficult because 
वेन एवर यू आर सेंग दैट ये प्रॉब्लम इस वे से सॉल्व हो सकता है बट उस वे से सॉल्व करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको लिखने हैं प्रोग्राम जो लिखने हैं दैट मे बी डिफिकल्ट और उन प्रोग्राम्स को लिखते समय डिफिकल्टी में आ रहा है राइट सो दीज आर द एंटिटीज दीज आर द सिक्स डिफिकल्टीज दैट यू मे फेस ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग राइट ओके सो अब इसके बाद डिस्कशन करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस और व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे जब जाएंगे तो वहां पे एस डी स्टडी करेंगे दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वहां पे मोर कॉन्क्रीटली विल बी डिस्कसिंग दो फेजेस राइट बट यहाँ पे जनरलाइज डिस्कशन होगा अबाउट द फेजेस सो प्लीज ऑब्सर्व लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज वॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट और उसी को कहेंगे वेयर फेजेस राइट सो द फर्स्ट फेज कम्स एज वॉट प्रॉब्लम डेफिनेशन फेज प्रॉब्लम को डिफाइन करना है राइट एंड यहाँ पे नॉलेज बेस ऑब्वियसली इज गोइंग टू प्ले द रोल क्लाइंट के साथ डिस्कशन इज गोइंग टू प्ले द रोल एंड उस हिसाब से आपको प्रॉब्लम का डेफिनेशन को फॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे मोर इंटरेस्टिंगली यू विल बी सेंग समिंग अबाउट वॉट टू डू विदाउट सेंग एनी थिंग अबाउट हाउ इट कैन बी डन इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अगेंस्ट क्या क्या करना है ये आप बताओगे पर यहाँ पे फोकस नहीं होगा कि वो चीजें कैसे करना है So, इसको कहेंगे हम लोग वॉट प्रॉब्लम डेफिनेशन फेस वॉट टू डू विदाउट सेंग एनी थिंग अबाउट हाउ इट कैन बी डन राइट एंड जो हाउ इट कैन बी डन है मतलब वो कैसे करना है वो आएगा अपना नेक्स्ट फेज में एंड दैट नेक्स्ट फेज इज प्रॉब्लम डिजाइनिंग और सॉल्विंग फेज तो डिपेंडिंग ऑन वॉट टू डू यू आर गोइंग टू इलेबरेट ऑन हाउ इट कैन बी डन बाय मेकिंग सर्टन डिजाइनिंग स्ट्रेटेजीज ओवर हियर राइट so this is very important and interesting phase and us hisab se while solving that particular problem you will be using a specific example right and this particular example will guide you or may guide you for giving the proper solutions against the definition as well as against the design that you are trying to use for solving the problem right okay next to that similarities among the problem for example aap koi problem solve kar rahe ho and you might have or somebody might have solved that problem in the past similar problem i am not saying the same problem similar problem us similar problem ke solution ko dekh ke aap usko use karke usme modification karke apna jo problem hai uske upar solution de sakte ho right so similarities among the problems aapko search karne padenge can i be able to use such kind of things for example aap koi sorting ka problem solve kar rahe ho so you may find the another sorting methodologies so that you can get to know ki sorting karna matlab kya hai kaise sort kiya jayega kaise elements ko access kiya jayega and that knowledge base you can use for sorting algorithm application that you are trying to design right okay and next to that working backward from the solution this is again a very important thing once you reach to the solution right aapko back tracking karke मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच को फॉलो करके यू कैन रिस्ट टू व्हाट ओरिजिनल फेस राइट समटाइम्स इट मेक्स योर लॉजिक मोर एंड मोर क्लियर अबाउट हाउ यू हैव स्टार्टेड एंड हाउ यू रिस्ट टू दिस एंड सॉल्यूशन राइट सो वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन इज अगेन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन वॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग राइट सो प्रॉब्लम डेफिनेशन फेज प्रॉब्लम को डिफाइन करने वाला फेज यूज ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल देन सिमिलरिटीज अमॉन्ग द प्रॉब्लम एंड वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द सोल्यूशन एंड इसके अगेंस्ट वॉट यू नीड समाइम्स वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम यू नीड वॉट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड यहाँ पे अल्गोरिदमिक स्ट्रैटेजीज बहुत सारे मिलेंगे आगे जाके कॉम्पाइटी वाले लोग एक डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम्स करके सब्जेक्ट स्टडी करने वाले हैं वहां पे you will find n number of problems against this problem solving strategies and one of them is divide and conquer ye word aapne zarur suna hoga right divide and conquer so what is divide and conquer bade problem ko hum log divide karte hain small domain mein and then if that small domain is big enough to divide it again we keep on dividing it right okay and then fir पूरा का पूरा उसको लोएस्ट लेवल पे जाके उसको सॉल्व करके फिर उनके सॉल्यूशंस को मर्ज करते हैं दैट इज गोइंग विथ व्हाट डिवाइड एंड कॉन्कर राइट सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिसी थ्रू विच एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व अनदर पॉलिसी इज अगेन व्हाट डायनेमिक प्रॉब्लम अगेन इन दिस केस वी कीप ऑन डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स एंड 
उस डायनेमिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से वी कुड बी एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट अप्रोचेस लाइक ग्रीडी स्ट्रेटेजी बैक ट्रैकिंग ब्रांच एंड बाउंड एन नंबर ऑफ एस्पेक्ट आते हैं राइट ओके सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज दैट वी नीड टू गो ऑन अडोप्टिंग सो मिलकर अगर डिस्कशन करें हम लोग इन दोनों बातों का फॉर एग्जाम्पल ये चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट प्रॉब्लम को डिफाइन करना है प्रॉब्लम को डिजाइन करना है यूज ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल देन सिमिलरिटीज अमॉन्ग द प्रॉब्लम एंड देन वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द सोल्यूशन फॉलोड बाय यू नीड टू राइट लाइक वॉट आर द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज दैट यू कैन एडॉप्ट फॉर वॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइड एंड कॉन्कर डायनेमिक प्रोग्रामिंग देन ग्रेडी स्ट्रेटेजी बैक ट्रैकिंग ब्रांच एंड बाउंड एंड नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज आर दर राइट ओके तो ये आपको सारा का सारा इस सोल्यूशन में लिखना पड़ेगा राइट नेक्स्ट टू दैट वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट दैट कम्स इज द प्रॉब्लम डिजाइन अप्रोच राइट जनरली टू अप्रोचेस दैट आर अडोप्टेड फॉर डिजाइन द प्रॉब्लम एंड द फर्स्ट अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच टू बी डिस्कस हियर राइट टॉप डाउन अप्रोच बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वाइल प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सोल्यूशन वी आर गोइंग टू यूज टॉप डाउन अप्रोच ओनली राइट सो इन दैट केस लेट एस टेक वन एग्जाम्पल सो दैट we can be able to understand the top down approach in a very thorough manner right for example hum logon ko design karna hai ek software ek aisa module aur ek aisa application jahan pe jo bhi shape ka main description do usko uska usne area calculate karna chahiye so in this case what top down approach says that so you need to see first the applications from the uh, top view एंड देन आप उसमें डिटेलिंग करते जाओ डिवाइड करते जाओ स्ट्रेटेजीज को एंड देन यू गो ऑन फॉर्मिंग द लेवल वाइज और हेरचिकल स्ट्रक्चर राइट सो इन दिस केस अगर मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है सो आई बी गोइंग विथ लेटेस्ट से एरिया कैलकुलेटर राइट हाँ दैट विल बी माई टॉप लेवल एंटिटी राइट नेक्स्ट टू दैट आई बी प्रोवाइडिंग यहाँ पे लेवल टू पे जाके हम लोग करेंगे सिलेक्ट शेप राइट सो आई विल बी प्रोवाइडिंग मेनू ड्रीवन अप्रोच टू द यूजर ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन कि यू गो ऑन सिलेक्टिंग द शेप्स राइट ओके एंड अकॉर्डिंग टू दैट मेरा नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन होगा और नेक्स्ट लेवल का डिजाइन ऐसे कुछ होगा फॉर एग्जाम्पल इफ दिस सिलेक्टेड शेप इज सर्कल देन आई हैव टू डू समथिंग एल्स इफ इट इज ट्राइंगल आई हैव टू डू समथिंग एल्स If it is a rectangle, I have to do something else. If it is pentagon, I have to do something else, right? Okay. So, in this, under, then this circle ka area calculations ke liye, I next level pe aunga and I'll be mentioning something as gate input, right? Calculate area. Ye mera alag module rehega, right? Okay. Calculate area and then next to that. display area right now why i am putting this in a separate separate level because circle ke liye area ko calculate karne ka jo input aapko chahiye wo zarur alag hoga than that of what triangle ka area calculation than that of rectangle ka area calculation than that of what pentagon ka area calculations and sabse badhiya khasiyat about this particular approach is जैसे ही आप इसमें और एक एरिया का इंक्लूजन करना चाहते हो तो यू नीड टू मेक द मॉडिफिकेशन एट लेवल नंबर थ्री एंड लेवल नंबर फोर राइट ओके सो यू नीड टू फर्स्ट थिंक ऑफ मुझे एरिया कैलकुलेटर करके एप्लीकेशन बनाना है उसमें पहला स्ट्रेटेजी होगा कि आई मस्ट प्रोवाइड द मेनू टू द यूजर एंड देन नेक्स्ट अलग अलग शेप्स के हिसाब से आई नीड टू गो ऑन प्रोवाइडिंग वॉट अलग अलग इनपुट एक्सेप्टेंस अलग अलग एरिया कैलकुलेशन डोमेन एंड अलग अलग डिस्प्लेस राइट ओके सो उस हिसाब से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं एंड वंस इट इज प्रॉपरली डिजाइन देन इट कैन बी प्रोसीड फॉर फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग एंड देन उसके बाद उसको टेस्ट कर सकते हैं राइट ओके सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क इन टॉप डाउन अप्रोच राइट ओके आपको टॉप डाउन अप्रोच का जो सोल्यूशन लिखना है पेपर में उसमें एक एग्जाम्पल को जरूर देना है राइट सो यू कैन प्रोवाइड दिस एग्जाम्पल ऑल्सो वाइल राइटिंग डाउन द सोल्यूशन इन योर आंसर शीट राइट सो दैट इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस जहां पे हम लोगों ने देखा व्हाट आर द डिफरेंट डिफिकल्टीज दैट में अराइज 
what are the different aspects of phases next to that we discuss like what are the different strategies and then approach of solving the problem one is top down approach which is most of the time utilized for software designing process right aage ke session mein bahut detailings mein discuss karne wale hain pura ka pura sdlc phase that is software development life cycle right is session mein itna hi rakhte hain so please keep the notes of this along with you and हर पॉइंट के अगेंस्ट आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है राइट दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस सेशन थैंक्स फॉर द वाचिंग हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच